Welcome to Comrade Media, the Natural History Museum situated in Trivandrum, the capital city of Kerala, is one of the most magnificent places which has to be visited. Established in 1964, it has one of the most meticulous throngs among the natural history museums in the country. It elucidates an excellent endeavor made in the past to depict the different kinds of wild animals in their natural habitat. The panorama so created in the past signify the present day relevance of in situ conservation of wildlife and their habitats. The display provides exhaustive information, facts and figures concerning the whole of the entire animal kingdom from the tiny creatures such as the ants and termites to that of the largest whale. It has an immense animal collection cabinet especially for students of zoology and other biological sciences to explore any information they need. One gets dismayed with the exhaustive collection of variety of every fauna which provides unparalleled ornithological study and research opportunities. A good display of birds collected by the famous ornithologist Dr. Salim Ali during his study on birds of Travancore is very interesting for ornithologists and naturalists. The panoramic display of animals in their natural habitats makes it equally interesting and fascinating to the general public as well. 20 million years old petrified wood fossils displayed near the entrance of the museum is a major attraction. The entrance gallery of the museum adorned by the traditional wooden paneling work accommodates an imposing life-size model of toothed whale on the left and two stuffed rhinos on the right. The rhinos are the star attraction of the museum and are well set on a Kazirenka model diorama. The birds gallery. The spacious birds gallery displays a fairly exhaustive collection of birds of this region in a series of 15 large size display cases. The display consists of systematic come dioramic cases of birds from all parts of the state arranged according to families. The first three cases contain the perching birds, the finches, bays, tailor birds, sunbirds, munias, minas, dronco, orioles, swallow, shrikes, larks, pita, and common house crow are some of the interesting birds of this group. Hornbills are exhibited independently in a showcase adjoining the woodpeckers, hupoi, and barbets. The terms and gulls of the collection form a habitat group. They are very expertly set up with adequate background. Different varieties of night jars, swifts and kingfishers are displayed in separate separate cases. Different species of owls, cuckoos, doves and parakeets form the notable exhibits in the next two cases. The next group consists of shorebirds such as snipe, oyster catchers, woodcock, sociable lapwing, Kentish plover, gulls, terns, etc. They are arranged in two adjacent cases. The birds of prey are exhibited in one of the corner cases. This group includes the eagles, kites, hawks, shikira, ospreys, etc. The marsh birds are exhibited in a semi-habitat diorama and there are grey jungle fold, red spur fold, florican, moorhen, coil, bustard, crake, rain, etc. One habitat case is set apart for the display of birds usually seen in and around Trivandrum. They comprise the jungle crow, heron, grape, ergot, oracle and sunbird. A few cases has been allocated for the wading and swimming birds found in the state. They include frigate bird, boobies, pelicans, comorans and darters, horons, stocks, ipsies, spoonbills and the bitters. Then comes the skeleton gallery. Articulated skeletons of fully grown elephant, gaur, sambar deer, Malayan tapir, Indian wild ass, ostrich, emu, etc. are exhibited in a small hall adjoining the birds gallery. The outstanding exhibit here is the gigantic bones of the lower jaw of the Indian fin whale. A few Skeletons of apes and humans are also displayed to show the similarity in the skeletal structure. A complete made-to-scale human skeleton in ivory is of great interest to the lay visitor.
നവീകരിച്ച മ്യൂസിയത്തിൻ്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളെക്കുറിച്ചും ഒക്കെ കൂടുതലായി സൂപ്രണ്ടൻ്റ് ആയ വിജയലക്ഷ്മി മാഡത്തോട് ചോദിച്ചറിയാം മാഡം ഈ ഇന്നത്തെ ഈ സ്ഥിതിയിലെത്തി ഇതിനെ ഇതിനെ കൊണ്ടുപോകുന്ന ഒരു ഭാരിച്ച ഒരു ചുമതലയാണല്ലോ ഇതിനെക്കുറിച്ച് എങ്ങനെയാണ് പ്രവർത്തന രീതിയെക്കുറിച്ചും എങ്ങനെ കൊണ്ടുപോകുന്നു ഇതിനെക്കുറിച്ചൊക്കെ ഒന്ന് വ്യക്തമാക്കുക നാച്ചുറൽ ഹിസ്റ്ററി മ്യൂസിയം ഇവിടെ ഈ കെട്ടിടം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി നാലിലാണ് സ്ഥാപിതമായത് അപ്പോൾ നേരത്തെ ഈ നാച്ചുറൽ ഹിസ്റ്ററി മ്യൂസിയം പ്രദർശനങ്ങൾ നേപ്പ്യ മ്യൂസിയത്തിൻ്റെ ഭാഗമായിരുന്നു അപ്പോൾ ഒരു മ്യൂസിയം ബൈഫോക്കേഷൻ വന്ന് അതായത് ആർട്സ് ആൻഡ് ആൻറ്റിക്യൂട്ടീസ് പ്രത്യേക മ്യൂസിയം എന്നും നാച്ചുറൽ ഹിസ്റ്ററി മ്യൂസിയം എന്നത് പ്രത്യേക മ്യൂസിയം എന്നും ഉള്ള ഒരു ആശയത്തിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് ഈ കെട്ടിടം വന്നത് ഈ കെട്ടിടത്തിൽ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും അതായത് ടാക്സിഡേമിക് മോഡൽസാണ് ഇവിടെ കൂടുതലുള്ളത് ടാക്സിഡേമിക് മോഡൽസ് എന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങൾക്കറിയാം മ്യൂസിയത്തോട് ചേർന്ന് തന്നെ തിരുവനന്തപുരം മൃഗശാലയുണ്ട് അപ്പം മൃഗശാലയിൽ മരണപ്പെട്ട മൃഗങ്ങൾ അതായത് അതിൻ്റെ നല്ല ഒരു രീതിയിൽ നമുക്ക് സ്കിന്ന് കിട്ടാവുന്നതിൻ്റെ സ്കിന്ന് എടുത്തിട്ട് മൗണ്ട് ചെയ്താണ് ഇവിടുത്തെ മിക്ക പ്രദർശനങ്ങളും ഒരുക്കിയിട്ടുള്ളത് പക്ഷേ ഇത് കൂടാതെ തന്നെ പശ്ചിമഘട്ടത്തിലൊക്കെ വിഖ്യാതരായിട്ടുള്ള ബേഡേഴ്സ് ആയിട്ടിരുന്ന എച്ച് എസ് ഫെർഗൂസൻ സലീം അലി കൂടാതെ തന്നെ ഇവിടുത്തെ ക്യൂറേറ്ററായിട്ട് പ്രവർത്തിച്ചിരുന്ന എൻ ജി പിള്ള സാറിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിലൊക്കെയാണ് കളക്ട് ചെയ്ത ബേഡ്സിനെയാണ് ഇവിടുത്തെ ബേഡ്സ് ഗ്യാലറിയിൽ പ്രദർശിപ്പിച്ച് പോകുന്നത് അപ്പം മുഖ്യമായിട്ട് നമ്മുടെ ഈ നവീകരണം അപ്പം റീസെൻ്റായിട്ട് ജനുവരി ഏഴിനാണ് നമ്മുടെ മുഖ്യമന്ത്രി ഈ മ്യൂസിയം നവീകരിച്ച് അത് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത് പബ്ലിക്കിനായിട്ട് തുറന്നു കൊടുത്തത് അതിൽ മുഖ്യമായിട്ട് നമ്മളിവിടെ ഉൾപ്പെടുത്തിയെന്ന് വെച്ചാൽ ഇവിടുത്തെ സസ്തനികളുടെ ഗാലറിയിൽ സസ്തനികളുടെ ഗാലറിയിൽ നേരത്തെ മാംസ ഫോജികൾ സബ് സസ്യ ഫോജികൾ എന്ന് ഉള്ള ഒരു ഗണത്തിലായിരുന്നു ഒരു പ്ലെയിൻ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിലായിരുന്ന അനിമൽസിനെ വച്ചിരുന്നത് അപ്പോൾ അതിന് കൂടുതലും അത് സ്പീക്കിംഗ് ആയിട്ട് അതായത് അത് ഏത് പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് നിൽക്കുന്നത് ആ പശ്ചാത്തലം നമ്മൾ വളരെ നല്ല ഒരു എന്താണ് കലാപരമായിട്ട് നല്ല ഒരു കഴിവുള്ള ജിനൻ ബിനു എന്ന ഈ ആർട്ടിസ്റ്റിൻ്റെ സഹായത്തോടെ ഇവിടെ മുമ്പ് സൂപ്പറുണ്ടായ ഈ ഇരുന്ന് എസ് അബു സാറ് ഇപ്പം സാറ് ഡയറക്ടറാണ് സാറിൻ്റെ ആശയമാണ് ഇതെല്ലാം കൂടെ സംയോജിച്ച് സർക്കാരും കൂടെ നിന്നാണ് നമുക്ക് ഈ പദ്ധതി നടപ്പിൽ കൊണ്ടുവന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ സസ്തനികളുടെ ഗാലറിയിൽ ഇപ്പം ഏഷ്യയിൽ കാണുന്ന എല്ലാ ആനിമൽസിനെയും ഏഷ്യാറ്റിക് സോണ് ആഫ്രിക്കയിൽ കാണുന്ന ആനിമൽസിനെ എല്ലാം ആഫ്രിക്കൻ സോണും പിന്നെ അമേരിക്കയിൽ കാണുന്ന ആനിമൽസിനെ എല്ലാം അമേരിക്കൻ സോണും ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ നമ്മൾ വിഭ വിഭജിച്ച് ഇങ്ങനെ പ്രദർശിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു the mammals gallery mammals gallery of this museum is enriched with varied species collections from indian african and south american continent in order to make the exhibit more appealing and educative a few habitat cases are set up for display of some of the collections such as tigers leopards and primates these cases which are life like give vivid pictures of the habitats together with their surroundings in natural setup Now comes the vertebrate section. Examples of fishes with different body forms and color are shown in the fish gallery. The most common species among them is the cast of a whale shark. Sharks, skates and rays having cartilaginous skeletons and different varieties of bony fishes are represented here. Different types of amphibians like salamanders, frogs and toads are represented here as wet preserved specimens. reptiles like lizards snakes and tortoises are represented in various forms of collections there is a separate case displaying the poisonous and non poisonous snakes the 14 feet skeleton of king cobra is not worthy one of the main attractions in the gallery is the plaster cast of a big esturan crocodile and a specimen caught alive from a canal near tripunithara in 1904 and sent as a gift to the museum by the maharaja of kochi index gallery the very interesting and educative index collection have been arranged on the pattern of the british museum of natural history at south kennington the first case displays miniature model of prehistoric animals a human form shown with each model for the relative comparison duck billed platypus amolidilos 
and Indian pangolin are some of the examples of rare and interesting animals that have been displayed. Modification of fur, skeletal parts of selected mammals are also exhibited here. A few examples of primitive classes are exhibited in detail for various aspects like comprehensive study of skeleton, dentition, integument, etc. Now comes the invertebrate section. Invertebrate specimens are represented mainly with the help of glass models, cast and dried exoskeleton. Microscopic protozoans are represented here in magnified glass models. Species of Euplectella, Epidacia, Galeodus, etc. are the examples exhibited. Cylindrates belonging to group of Hydrozoa, Skyphozoa and Anthozoa are also represented mostly in glass and hard skeletal structure. Species of Physalia, Aurelia, Madrepera, Fungia are also some among the examples exhibited. The annelids are represented by various marine segmented worms and leeches. Among the group of Platy Helminthus exhibited, life histories of some of the parasitic types are very interesting in fact. Different classes of anthropods like Crustacea, Millipedes and Arachnida and insects are represented. The next important group of the invertebrate animals are the mollusks. The representations are illustrated by models as well as by the shell made of lime. Specimens of sea hair and sea slug together with their anatomy is not worth it. For Echinodermata species of the starfish, sea urchins, uh, brittle stars, sea lilies and sea cucumbers are also exhibited as examples. The stages of development of feather star are illustrated by models which is actually worth seeing. Now comes the ethnology. The ethnology section has a series of models and plaster casts of some of the scheduled tribes in Kerala. The life-size plaster casts are attractively displayed with their weapons and implements. Apart from these exhibits, there are some ethnological models illustrating the different art forms, model of a typical Kshatriya lady and a Devadasi girl in characteristic costume and jewelry. The joint family system in a matriarchal family setup is illustrated by the model of a Nair house. Yet another showcase with several miniature models shows the various costumes and jewelry worn by the women folk in the different states of India. The paleontological session. The fossil tree trunk collected from the National Fossil Park, Tiruvakkara, Tamil Nadu, and the Polish limestone tabletop having embedded skeletal remains of countless marine organisms forms the major attraction. Collections for ornithological studies is yet another section exhibited here. Natural History Museum Truantrum has a large collection of preserved bird skins which forms an important resource for taxonomical studies. This is probably one of the most important and largest collections other than the BNHS and ZSI collections in India. The original collections of bird specimens was done during the late 19th and early 20th century by the British ornithologist William R. Davidson, H.S. Ferguson, T.F. Bordillon, John Stewart, Salim Ali, N.G. Pillay, etc. A major part of the collections are from Kerala and there are also collections from Kolkata, Sikkim and Kopa Malayan Peninsula. A total of 2,225 cabinet specimens are there in the collection. As depicted here, Natural History Museum in Trivandrum is one of the most magnificent structures which has to be visited and which can be used for studies by ornithologists, naturalists, nature lovers and even the common man. It is educative, interesting and definitely worth seeing. Thank you.